So just a few words about bringing up children as well. పిల్లలను పెంచే విషయంలో కూడా కొన్ని మాటలను చూద్దాం. The whole purpose of God uniting husband and wife. దేవుడు భార్యాభర్తలు ఇద్దర్ని ఐక్యపరచడం గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే is we read in Malachi and chapter 2. Why did he make you one? మలాకి గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం. దేవుడు ఎందుకు మీ ఇద్దర్ని ఐక్యం చేశాడు? In the margin of my Bible in Malachi 2:15 మలాకి రెండు పదిహేనులో నా బైబిల్లో మార్జిన్ లో విధంగా ఉంది వన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిఫికల్ట్ హీబ్రూ ప్యాసేజ్ ఇస్ దిస్ ఎంతో కష్టంగా ఉండే హెబ్రీ భాషలో ఉన్న ఈ వాక్య భాగానికి ఒక తర్జుమా ఏంటంటే వై డిడ్ హీ మేక్ ది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వన్ ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ వర్స్ 15 15వ వచనం మధ్య భాగంలో ఉంది భార్య భర్తను దేవుడు ఎందుకు ఏకం చేశాడు బికాజ్ హీ వాంటెడ్ అ గాడ్లీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ దేవుని చేత సంతతి నొందవలననే కదా దట్స్ అ గ్రేట్ వర్స్ అది ఎంత అద్భుతమైన వచనము వై డిడ్ హీ మేక్ యు వన్ విత్ ఈచ్ అదర్ హిస్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్యా భర్తలుగా మిమ్మల్ని దేవుడు ఎందుకు ఏకం చేశాడు బికాజ్ హీ వాంటెడ్ అ గాడ్లీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎందుకంటే దేవునికి దైవ భక్తి కలిగిన సంతతి కావాలి సో ది హోల్ పర్పస్ విత్ విచ్ గాడ్ యునైట్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇస్ దట్ దేర్ కుడ్ బి చిల్డ్రన్ దట్ విల్ బి గాడ్లీ అనేక మందిలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు భార్యాభర్తలుగా ఒకరినొకరు కలిపినప్పుడు వారి ద్వారా దైవభక్తి కలిగిన సంతతి రావాలని పిల్లలు కలగాలని పిల్లలు దైవభక్తి కలిగి ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు ఎంతో మాదిరిగా ఉండటం ప్రాముఖ్యం యూ సీన్ ది ఓల్డ్ కబినెంట్ ద ప్రీచర్స్ ఓన్లీ హ్యాడ్ టు సే లిసన్ టు మీ పాత నిబంధనలో బోధకులు ఈ విధంగా చెప్పేవాళ్ళు నా మాటలు వినండి అని హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇదే ప్రభు అయిన యెహోవా వాక్కు దట్ ఇస్ ది ఓల్డ్ కవెనెంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అది పాత నిబంధనలో చెప్పే మాట మోసేస్ హస్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద మౌంటెన్ ద ప్రొఫెట్ జెరెమయా హస్ అరైవ్ మోషే కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చి చెప్పేవాడు ప్రవక్త అయిన ఎర్మియా ప్రయాణం చేసి వచ్చి చెప్పేవాడు ఎలైషా హస్ కమ్ హీ విల్ నౌ గివ్ us the word of the lord what to do in this situation ఆ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో ప్రవక్త అయిన ఎలీషా వచ్చి చెప్పేవాడు బట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బట్ కమ్ అండ్ సీ కానీ క్రొత్త నిబంధనలు అయితే కేవలం వచ్చి దేవుని వాక్యం వింటం మాత్రమే కాదు వచ్చి చూడు అని చెప్పాలి దట్స్ వాట్ ఇన్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జాన్ ద బాప్టిస్ ఆస్ జీసస్ వేర్ యు లివ్ హి సెడ్ కమ్ అండ్ సీ అందుకే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాని యొక్క శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఉంటావని వచ్చి చూడు అని చెప్పాడు ప్రభు దిస్ ఇస్ ద స్విచ్ ఇదే మార్పు In the old covenant it was come and hear in the new covenant it is come and see patane bandhan laite vachi venandi ani cheptaru kratane bandhan laite vachi choodu ani cheppali not just hear kevalam vintam maatrame kaadu because now the holy spirit dwells within endukante ippudu parishuddhaatma devudu lopala nivasistu unnadu and so come and hear would mean we instruct our children vachi venandi ante dan ardham entante mana pillalaku manam upadeshistam hey listen this is the word of the lord don't look at us dad and mom we are pretty bad examples but this is the word of the lord this is what you fellows should do pillara mir venandi devuni yokka vakyam vidhanga cheptundi amma nanna chodavaddu vaallu entho chedda maadiriga unnaru kaani devuni yokka vakyam vidhanga cheptunda chodandi that's old covenant adi paatane bandhana in the new covenant they must be able to see not just hear kaani krottane bandhana laithe vaallu kevalam vintam maatrame kaadu vaallu choodagalagali it's very important to see this distinction between old covenant and new covenant కాబట్టి పాత నిబంధనకు క్రొత్త నిబంధనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చూడటం ఎంతో ముఖ్యం మోసెస్ హాడ్ అ ప్రెడి బ్యాడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ మోషే యొక్క కుటుంబ జీవితం అంత బాగా ఉండదు ది ఓన్లీ థింగ్ వి రీడ్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ ఇస్ దే ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ ది వే టు ఈజిప్ట్ మోషే గురించి తన భార్య గురించి మనం ఎప్పుడు వింటాం అంటే వాళ్ళు ఐగుప్తుకు వెళ్లే మార్గంలో ఇద్దరు పోట్లాడుకున్నట్లుగా వింటాం అది ఒకటే వి డోంట్ హియర్ మచ్ అబౌట్ देयर ఫ్యామిలీ లైఫ్ देयर ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబ జీవితం గురించి మనం ఏమీ వినము and he hadn't obeyed god in relation to circumcising his child tana kumaruniki sunnat cheepinche vishayamlo moshe avidey chupistadu but he was still the leader aina kuda moshe nayakude god called him to be the leader when he wasn't having a good relationship with his wife when he had disobeyed concerning his son tana bhaarya tho manchi sambandham lekunna kuda tana kumarunu vishayamlo devuniki avidey chupinchina kuda devudu oka nayakunuga moshe ni pilichadu but family relationship was not important in those days కానీ ఆ రోజుల్లో కుటుంబ సంబంధాలు అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కావు సామ్సన్ కుడ్ హావ్ మల్టిపుల్ వైఫ్స్ డేవిడ్ కుడ్ హావ్ మల్టిపుల్ వైఫ్స్ బట్ దే వర్ లీడర్స్ సామ్సన్ అనేక మంది భార్యలను కలిగి ఉన్నాడు దావీద్ కూడా అనేక మంది భార్యలను కలిగి ఉన్నాడు అయినా కూడా వాళ్ళ నాయకులే 
but not in the new covenant kani krutta nibandhana la vidhanga kaadu david could not be an elder in a new covenant church did you know that krutta nibandhana sangamlo david oka sangha peddaga undaledu a vishayam meeku telusa because david had eight wives in the new covenant it says if you have two wives you can't be an elder david ki enimidu mandi baarelu unnaru krutta nibandhana em cheptundante nu iddaru baarelu kaligi unna kuda nu sangha peddaga undalevani so a lot of these old covenant people were totally unqualified to be new covenant leaders so don't look at them as an example kabatti paathane bandhanloni vyaktulu krutane bandhanlo nayakulu ga untaniki anarhulu kabatti vaallani maadhiriga meer pettukovaddu but in the new covenant we have to say come and see like paul said follow me as i follow christ kaani krutane bandhanlo vachi choodu ani manam cheppagalagali paulu ee vidhanga cheppinatluga nenu kristunu poli nadachukunna prakaram meer kuda nannu poli nadachukonadi and that is the word that parents need to say to their children talli dandrulu pillalu tho cheppalsina maata ade follow us as we are following christ memu kristunu vembadistunna prakaram meer mammanu vembadinchandi do you see our values with which we live in this home memu ee grahamlo etuvanti viluvalu kaligi jeevisthunamo meer chustunnaru kada do you see the things we give importance to in our home mana grahamlo memu ee vastuvuliki deniki viluvisthunamo meeku telusu kada do you see how we handle money మేము డబ్బును ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నామో మీరు చూస్తున్నారా డి యు సీ ది ఇంపార్టెన్స్ వి గివ్ టు మనీ ఇన్ అవర్ హోమ్ మన గృహములో డబ్బుకి మేము ఎంత విలువ ఇస్తున్నామో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయము అ లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ గో అస్ట్రే బికాజ్ దే హావ్ సీన్ देयर పేరెంట్స్ గివ్ ది రాంగ్ వాల్యూ టు మనీ కంపేర్ టు వాట్ అ క్రిస్టియన్ షుడ్ హావ్ ఒక క్రైస్తవుడు డబ్బు పట్ల ఎలాంటి వైఖరి ఉండాలో అలాంటి వైఖరిని కలిగి ఉండక అనేక మంది తల్లిదండ్రులు డబ్బుకు తప్పుడు విలువనిచ్చిన దాన్ని బట్టి అనేక మంది పిల్లలు దారి తొలగిపోయారు నేను ఇది చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ విధంగా చెప్పారు నీవు దేవునికి మరియు సిరికిని దాసునిగా ఉండలేవు ఇద్దరిని నీవు కలిపి సేవించలేవు ఇద్దరిని నీవు సేవించలేవు అని ప్రభు చెప్పాడు you got to serve one or the other nevu iddarlo okarne sevinchagalavu and there are many people in the world businessmen and many others ee lokamlo ento mandi unnaru vyaparasthulu kaani itarlu kaani all these arab sheikhs and so many others ee arab sheikhlu mariyu migilna varu their god is mammon and they worship their god whole heartedly vaalla devudu siri poorna hrudayam tho vaalla devunni vaallu aaradisthu untaru they dream about mammon and వాళ్ళు ఆ సిరిని గురించే కలలు కంటూ ఉంటారు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా డబ్బు కోసమే జీవిస్తూ ఉంటారు విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే అనేక మంది క్రైస్తవులు దేవుని కోసం మరియు డబ్బు కోసం జీవిస్తుంటారు వ్యాపారస్తులు మరియు అరబ్ షేకులు డబ్బు కోసం ఎంత పూర్ణ హృదయంతో జీవిస్తారో అంతే పూర్ణ హృదయంతో దేవుని కోసం జీవించే క్రైస్తవులను చూడటం ఎంతో అరుదు వెరీ డిఫికల్ట్ ఎంతో కష్టం ఐ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ సచ్ క్రిస్టియన్స్ దట్ ఐ కుడ్ పాయింట్ అవుట్ హు ఆర్ లివింగ్ 100% ఫర్ గాడ్ లైక్ బిజినెస్ మెన్ లివ్ 100% ఫర్ మనీ వ్యాపారస్తులు నూటికి 100% డబ్బు కోసం ఎలాగైతే జీవిస్తారో అదే విధంగా దేవుని కోసం నూటికి 100% జీవించే క్రైస్తవుల్ని కనుగొనడం ఎంతో కష్టం నాకు Most Christians are trying to balance the two. అనేక మంది క్రైస్తవులు దేవుని కోసం మరియు డబ్బు కోసం కూడా సమతుల్యంగా జీవిస్తుంటారు. But a businessman doesn't try to balance God with money. కానీ ఒక వ్యాపారస్తుడు అయితే డబ్బు కోసం మరియు దేవుని కోసం ఇద్దరి కోసం జీవించడు. He says forget about God I got to make money. దేవుని మర్చిపో నేను డబ్బును సంపాదించాలి. Where is the Christian who says forget about money I got to live for God. డబ్బు గురించి మర్చిపో నేను దేవుని కోసం జీవించాలి అని చెప్పే క్రైస్తవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? God will take care of my needs. దేవుడు నా అవసరాలను తీరుస్తాడు. So we must be able to say to our children follow me as I follow Christ. కాబట్టి నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనిడి అని మన పిల్లలకు మనం చెప్పే స్థాయిలో మనం ఉండాలి. And I can tell you from my experience in India and in many other places the reason many many children go astray is because they have seen their parents love money. నా అనుభవం ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను భారతదేశంలో కాని మరి ఇతర ప్రదేశాల్లో కాని పిల్లలు ఎందుకు దారి తొలగిపోతున్నారంటే వాళ్ల తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న ధనాసిని చూసి పిల్లలు ఆ విధంగా దారి తొలగిపోతున్నారు వాళ్ళు ఎంత బోధ చేసినా ఎంత ఉపదేశం చేసినా ఎంత ఉపదేశం చేసినా నీళ్లు మరియు పెట్రోలు కలిపినట్లుంటుంది పెట్రోలు మరియు నీళ్లు కలిపితే ఏం జరుగుతుంది 
పోర్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద సేమ్ గ్లాస్ ఆర్ బాటిల్ యు కాన్ డ్రింక్ ఇట్ పెట్రోల్ మరియు నీళ్లు కలిపి ఒక గ్లాస్ లో పోసినా లేక ఒక బాటిల్ లో పోసినా మనం తాగలేం వాటిని అండ్ యు కాన్ పోర్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కార్ ఈదర్ నీ కార్ లో కూడా దాని పోయలేవు బట్ ఇఫ్ యు హడ్ కెప్ట్ ఇట్ సెపరేట్ యు కుడ్ హడ్ పుట్ ది ఆయిల్ ఇన్ యువర్ కార్ అండ్ డ్రాంక్ ద వాటర్ కానీ వాటిని ప్రత్యేకంగా పెట్టినట్లయితే నీళ్లు ఏమో నువ్వు తాగవచ్చు ఆ పెట్రోల్ ఏమో కార్ లో పోయవచ్చు దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఇస్ గాడ్ ఇన్ మనీ దేవుడు మరియు సిరి అంటే ఇదే ద పీపుల్ హు ట్రై టు సర్వ్ గాడ్ ఇన్ మనీ ఆర్ యూస్లెస్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ యూస్లెస్ ఫర్ గాడ్ దేవుణ్ణి మరియు సిరిని సేవించే వాళ్ళు దేవునికి పనికిరారు వ్యాపారానికి పనికిరారు ద పీపుల్ హు ఓన్లీ సర్వ్ మనీ దే ఆర్ గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాన్ కేవలం డబ్బుని సేవించే వాళ్ళే గొప్ప వ్యాపారవేత్తలు అవుతారు అండ్ ద పీపుల్ హు ఓన్లీ సర్వ్ గాడ్ ఆర్ గ్రేట్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుణ్ణి మాత్రమే సేవించే వాళ్ళు గొప్ప దైవజనులు అవుతారు దైవ సేవకులు అవుతారు and the devil make sure that christians don't stay there christolu devunni mariyu sirini sevinche tattlu apavadi chustu untadu and yet we need money to live on this earth aina kuda ee bhoomi meda manam jeevinchataniki dabbu avasaram so there's nothing wrong in seeking for money kabatti dabbu kosam chottam tappemi kaadu and uh, i i compare it to this you know nenu ee vidhanga polustu untanu if you don't have a job or you're not earning enough from what you're getting now okavel niku udyogam lekapoyina prastham niku sampadinchedi niku saripokapoyina there's nothing wrong in looking for a better job or seeking for a second source of income honestly because you're not earning enough inka shreshthamaina udyogam chusukotam gaani leka chestuna udyogam tho paatu inkoti edaina pani chusukotam gaani andulo tappe em ledhu endukante nevu yadarthanga chusukuntunavu niku sampadinchedi niku saripovatledu i would compare that to a young man who is burning to get married and looking for a girl to get married to what's wrong in that nenu dinni dento polustanante oka evanasthudu pendli cheskovalani korigga unnadu kabatti pendli cheskotaniki oka amma ni chusukuntunadu tappe undu andulo absolutely nothing wrong andulo em maatram tappu ledu in the same way a person who is not earning enough money looking for another job or a second source of income to take care of the family is not running after money they are perfectly legitimate అదే విధంగా ఒక వ్యక్తి ఇంకా శ్రేష్టమైన ఉద్యోగం కోసం చూసుకుంటున్నప్పుడు లేక తాను సంపాదించేది సరిపోక ఇంకొక పని చేసుకుంటున్నప్పుడు అందులో తప్పేమీ లేదు అది న్యాయమే బట్ పర్సన్ కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇంకో పని చేస్తున్నట్లయితే ఒక వివాహమైన వ్యక్తి ఇంకొక స్త్రీ కోసం చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది There's something wrong with that. అప్పుడు అది తప్పు. That's where calamity comes. అక్కడే ఉపద్రవం వస్తుంది. So the Bible says let us learn to be content with what we have. మనకు కలిగిన దాంతో తృప్తి పడటం మనం నేర్చుకుందాం అని బైబిల్ చెప్తుంది. And certainly my wife and I can speak about that because when we started our married life we had very little. నేను నా భార్య కూడా కలిసి ఈ విషయాల గురించి చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మాకు వివాహమైన కొత్తలో మేము ఎంతో పేదవాళ్ళంగా ఉండేవాళ్ళం. but one thing we decided that we'd be content with what we have kani mem oka vishayam thirmanam cheskunnam maaku kaligina danto trupti kaligi undamani and we'd never buy anything that we couldn't afford manaku stomata leni vastulnu manam konoddu we buy it when we could afford it manam eppudaithe konagalamo appude kondam that preserved our home from getting into debt unnecessarily anavasaranga appullo koorkoni pokunda mamulni adi kaapadindi i'm not talking about mortgage and all which is not really a debt because you got a house there నేను తాకట్టు పెట్టడం గురించి హౌస్ లోన్ ల గురించి చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ నీకు ఇల్లు అనేది ఉంది బట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ డెట్స్ ఇన్ ఇన్కర్డ్ బై బైయింగ్ థింగ్స్ విచ్ వి ఆర్ నాట్ యెట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ మనకు స్తోమత లేకుండా కూడా మనం వస్తువులను కొని అప్పులు పాలవటం గురించి నేను చెప్తున్నాను విచ్ వి ప్రాబ్లీ నీడ్ టు వెయిట్ ఎ లిటిల్ బిఫోర్ వి గెట్ ఇట్ బోషయ్ వాటిని కొనక ముందు ఇంకొంచెం ఆగాల్సి వస్తుందేమో అప్పుడు ఆగాలి I know of number of cases of people who are riddled with debt for years. నాకు అనేక మంది తెలుసు ఆ విధంగా అప్పుల్లో కూర్కొని పోయి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ఉన్న వారి గురించి I'm not talking about mortgage other debts because they wanted to live above what they could afford. నేను తాకట్టు పెట్టడం గురించి లేక హౌస్ లోన్ లు అలాంటి వాటి గురించి చెప్పట్లేదు కానీ ఇతర అప్పుల గురించి చెప్తున్నాను వాళ్ళకు కొనే స్తోమత లేకపోయినా కూడా అలాంటి వస్తువులను కొనుకొని అప్పుల్లో కూర్కొని పోయారు because somebody else had it we must have it vere vaalaku undi kabatti manaku kuda undalsinde you got to be very careful manu ento jagratha ga undali if you got a wife like that you got to say well honey i can't afford that sorry okay well nik alanti bari unnatlayite dan nenu konlenu nanu kshemincha ancha pochu we can't do it manu aa vidhanga cheyalemu 
it's very very important idu ento ento pramukhyamaina vishayam most of the problems in marriage come through money or in laws vivaham lo aneka samasyalu dabbu dwara mariyu atmamal dwara todi kodalla dwara baava baava mardul dwara vastai we must have clear guidelines on this దీని మీద స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు మనకు ఉండాలి వన్స్ వి ఆర్ మ్యారీడ్ డిసిషన్స్ మస్ట్ బి టేకెన్ బై హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ నాట్ బై ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఈదర్ పార్ట్నర్ ఒకసారి వివాహం అయిన తర్వాత నిర్ణయాలని భార్య భర్తలే తీసుకోవాలి కానీ వాళ్ళ తల్లి దండ్రులు వీళ్ళ తల్లి దండ్రులు కాదు వి మస్ట్ నాట్ అలౌ పేరెంట్స్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద డిసిషన్స్ టేకెన్ బై హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్య భర్తలు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో కలుగు చేసుకునే విధంగా తల్లి దండ్రులను మనం అనుమతించకూడదు consulting them yes you can consult 100 people if you like vallana manu sampradinchochu neevu kavalante 100 mandini sampradinchochu andulo tappe em ledu that's okay adi manchide consult the elders peddalni sampradinchochu but when it comes to a decision it must be the decision of both kani nirnayam daggarku vache sariki aa nirnayam bhagaswamulu iddaru kalisi teeskuna nirnayam ayi undali and so in relation to bringing up children let me just add this as well kabatti pillalni penche vishayamlo inkoka matanu kuda chuddam To me one of the great verses in bringing up children is James chapter 1 and verse 5. పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో నాకు గొప్పగా ఉన్న ఒక వచనం ఏంటంటే యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనం. Does anyone lack wisdom? ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల. And I'll tell you we must be honest enough to admit that we all lack wisdom when it comes to bringing up children. నన్ను నిజాయితీగా చెప్పనివ్వండి పిల్లలను పెంచే విషయానికి వచ్చేసరికి మనందరము కూడా జ్ఞానం విషయంలో ఎంతో కొదువుగా ఉన్నాం ఐ సర్టన్లీ డూ నేను ఆ విధంగా అడుగుతాను ఐ మీన్ హౌ మచ్ విజ్డమ్ డు యు హావ్ వన్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 28 ఆర్ 29 యు బికమ్ అ ఫాదర్ 28 29 సంవత్సరాలకు నీవు తండ్రి అవుతావ్ నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉంటుంది ఆ వయసులో వి ఆర్ ప్రెటీ స్టూపిడ్ ఇన్ మోస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి గాట్ ఎ చైల్డ్ నౌ టు బ్రింగ్ అప్ అనేక విషయాల్లో అప్పటికే నువ్వు బుద్ధిహీనుడిగా ఉంటావు దానికి పైగా నీకు ఒక బిడ్డ కూడా ఉంటాడు అని హియర్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఆనెస్ట్ ఇనఫ్ టు అక్నాలెజ్ ఇట్ యదార్థంగా దాని గుర్తించిన వారి కోసం ఇక్కడ ఒక వచనం ఉంది లార్డ్ ఐ రియల్లీ లాక్ విజ్డమ్ టు బి అ గుడ్ ఫాదర్ ప్రభు ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండటానికి నిజంగా జ్ఞానం ఎంతో కొదువుగా ఉంది నాలో హౌ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ ఐ బ్రింగ్ అప్ దిస్ చిల్డ్రన్ టు బి గాడ్లీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఓ ప్రభు దైవభక్తి కలిగిన సంతతిగా ఈ పిల్లల్ని నేను ఏ విధంగా పెంచగలను ఈ లోకంలో I can't do it. Prabhu nen cheyalenu. I lack wisdom. Prabhu naaku gnanam koduga unnadi. Let him ask God. Atadu devuni ni adugavalenu. Can you do that? Nu chestava vidhanga. It's very easy. Adu entha sulabham. Lord I don't know how to bring up this child. Can you give me some wisdom? O Prabhu ee bedda ne e vidhanga penchalo naaku teliyadu. Meeru gnananni istara. God will give it generously. Devudu dharalanga anugrahistadu. You ask for a teaspoon he'll give you a bucket. నువ్వు ఒక టీ స్పూన్ అడిగితే ఆయన బకెట్ ఇస్తాడు దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ అది దాని అర్థం లార్డ్ గివ్ మీ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ యుల్ గివ్ యు ప్లెంటీ దేవా నాకు కొంచెం జ్ఞానం ఇవ్వని అడిగితే ఆయన ధారాళంగా ఇస్తాడు ఎంతో ఇస్తాడు అండ్ హి విల్ నాట్ స్కోల్డ్ యు మరియు ఆయన నిన్ను గద్దించడు మార్జిన్ ఆఫ్ మై బైబిల్ సేస్ గాడ్ విల్ నాట్ స్కోల్డ్ యు నా బైబిల్ లో క్రింద ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది దేవుడు నిన్ను తిట్టడు హి విల్ నెవర్ సే వై ఇన్ ద వరల్డ్ డోంట్ యు హావ్ దట్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ సోల్ నెవర్ దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పడు ఎందుకు నీ జ్ఞానం లేదు అని అండు గాడ్ నెవర్ స్కోల్డ్స్ దేవుడు ఎప్పుడు తిట్టడు ఎవర్ని గద్దించడు అండ్ ఐ వాంట్ టు బి లైక్ గాడ్ నేను దేవుని వలే ఉండాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్కోల్డ్ నేను తిట్టకూడదు ఐ వాంట్ టు కరెక్ట్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్కోల్డ్ నేను సరి చేయాలి కానీ తిట్టకూడదు నీ టు నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెక్టింగ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ స్కోల్డింగ్ ఎ చైల్డ్ ఒక బిడ్డను సరి చేయడానికి మరియు తిట్టడానికి గల వ్యత్యాసం నీకు తెలియాలి A lot of parents scold their child. అనేక మంది తల్లి దండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని తిడుతూ ఉంటారు. They are not like God. అప్పుడు నీవు దేవుని వలే లేవు. God never scolds it says here. దేవుడు ఎప్పుడు తిట్టడు లేక గద్దించడు అని ఇక్కడ రాయబడింది. If you ask for something he doesn't scold you. He will give it to you. నీవు ఏదైనా దేవుని అడిగినప్పుడు ఆయన నిన్ను తిట్టడు నీకు ఇస్తాడు అనుగ్రహిస్తాడు. But it says here you must ask in faith. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడింది విశ్వాసంతో నీవు అడగాలి. Lord I fully believe that you want me to bring up every if you got 10 children every one of them in godly ways ఒక వేళ నీకు 10 మంది పిల్లలు ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కర్ని దైవ భక్తిలో పెంచాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఆ విధంగా నువ్వు చెప్పాలి దేవునితో ప్రభు ప్రతి ఒక్కర్ని కూడా నేను మీ అందు భయభక్తులు కలిగి పెంచలాగన సహాయం దయచేయమని 
and i don't have a clue how to do it prabha ye vidhanga penchalo naake emaatram teledu i don't have the resources prabha daani kavalsina vanarulu naa daggara levu both of us my wife and i don't have it prabha naaku teledu naa bhaarya kuda teledu maa daggara emi levu but you said if he ask you for it he'll give it to us kaani prabha meer chepparu me mimmalni adiginatlayite meer maaku anugrahistharani and you won't scold us mariyu meer mammalni gaddincharu tittaru and if we did something stupid and he come back to you you won't scold us mere edaina buddhihinanga chesinappudu aa vidhanga chesi marla devun daggarku vellinappudu devudu marla tittadu that's a great encouragement adento goppa prosahamu because we all do our stupid things even in bringing up children we make mistakes endukante manandaram kuda buddhihinamaina pannulu chestu untam pillalu penche vishayamlo kuda manam enno tappulu chesam but we come back to god and confess and he won't scold us kaani marla manam devun daggarku tirigi velli mana paapalanu oppukunnappudu devudu manalu tittadu he will give us wisdom and we must believe that he will give it to us ayana manaku gnanam nanu anugrahistadu manam vishwasinchali devudu manaku gnananni anugrahistadani i think many people don't receive because it says here if you don't believe don't expect anything from the lord aneka mandi enduku pondaru ante ikkada kaaranam undi prabhu cheppadu meeru vishwasinchinatlayite meeku emi dorakadu we don't have because we don't ask manam adagaledu kabatti manaku dorakaledu you don't need to read all the books on bringing up children pillalu ne vidhanga penchali ane pustakalanni nu chadavalsina pan ledu just go to god say lord give me wisdom kevalam devun daggarku velli prabhu naaku gnanaanni anugrahinchandi ani prarthinchali and remember that both of you husband and wife as i said in the beginning are to reflect the image of god నేను ఆరంభంలో చెప్పినట్లుగా భార్యాభర్తలైన మీరిద్దరూ కూడా దేవుని యొక్క పోలికను ప్రతిబింబింపజేయాలి సంథింగ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఓన్లీ ద మ్యాన్ కెన్ షో దిస్ సంథింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓన్లీ ద వుమెన్ కెన్ షో అండ్ దాట్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ నీడ్ టు సీ దేవుని యొక్క కొంత భాగాన్ని పురుషుడు మాత్రమే ప్రతిబింబింపజేయగలడు మరియు దేవుని యొక్క కొంత భాగాన్ని స్త్రీ మాత్రమే ప్రతిబింబింపజేయగలదు ఆ విధంగా పిల్లలు దాన్ని చూసినప్పుడు నాట్ జస్ట్ బైబిల్ స్టోరీస్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కేవలం ప్రాముఖ్యమైనది బైబిల్ కథలు మాత్రమే కాదు not just a lot of instruction but the image of god kevalam bodhinchatam upadeshinchatam maatrame kaadu kaani devuni yokka swaroopam mukhyamu that as your children grow up and see you how you treat them they get an idea of what god is like mee pillalu edugutunna koddi mee pillalu meer e vidhanga chustunnaro aa vidhanga devudu kuda untadu ane bhavana vaallaku kalugutundi their first understanding of god is what they see in their parents పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను చూసినప్పుడు దేవుణ్ణి మొట్టమొదటి అక్కడే అర్థం చేసుకుంటారు నీలో కూడా వాళ్ళు అదే చూడాలి దాని గురించి నిజంగా మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి అందుకే గృహమునకు సంబంధించిన వాక్య భాగం అంతా కూడా మొట్టమొదట పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం గురించి ప్రారంభమవుతుంది and if there's anything designed to drive us to our knees it is children manamu mana mokalla meduku vellataniki edaina yerparchabadindi ante adi pillale god give us wisdom how to do this manamu pillalni e vidhanga penchalo dani kavalsina gnananni devudu manaki isthadu and they have one type of problem when they are small another type of problem when they are teenagers vaallu chinna pillalu ga unnappudu oka rakamaina samasya vastundi vaallu kaumara dashilonku vachinappudu maroka rakamaina samasya vastundi and so it's very important you know what it says in malachi about fathers hearts being drawn to the children and that includes mothers as well andike malachi lo ee vishayam cheppabadindi ento pramukhyamaindi tandrulo hrudayalu pillala tattu teppabadtai tallulo hrudayalu kuda it's very important from early childhood we become friendly with our children mana pillalu chinna ga unnappudu nunde vaarito manam sneham cheyali communicate with them vaarito maatladutu undali that when they grow up they should not be distant from us vallu peddain tarvata manaki dooranga undakodadu take time with your children mee pillalato samayam gadapandi take them out once in a while by themselves one by one oka sari vallanu bayitku teesukoni vellandi okar tarvata okarni have a date with each of them prati okkar tho samayanni gadapandi father with each of your children take them out తండ్రులైన మీరు మీ పిల్లలను ప్రతి ఒక్కరిని బయటకు తీసుకుని వెళ్ళండి ఒక్కొక్కరితో వ్యక్తిగతంగా గడపండి కొన్నిసార్లు నేను ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండేవాడు నేను ఇంకా ఎక్కువగా చేస్తే బాగుండేదని నేను అనుకున్నాను 
take each of my boys out by themselves for a little date ఒక్కొక్కరిని వేర్వేరుగా వాళ్ళని బయటకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడిని కొంత సమయమే ఉండొచ్చు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా తింటూ కాసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడొచ్చు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ఒక్కొక్కరు వ్యక్తిగతంగా తండ్రితో తల్లితో గడుపుతూ ఉంటారు జాన్ వెస్లీ వాజ్ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ ది ఎయిటీన్ సెంచరీ పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో జాన్ వెస్లీ అనే గొప్ప దైవజండు ఇంగ్లాండ్ లో ఉండేవాడు తన తల్లికి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు అందులో పది మంది చనిపోయారు ఆయనకి ఇంకా ఎనిమిది తొమ్మిది మంది అక్కా చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ముళ్ళు ఉండేవాళ్ళు and his mother suzana wesley was such a godly woman she would spend one hour every week with each one of her eight or nine children aina talli aina susana wesley am ento goppa daivajanralu goppa bhaktralu varaniki okka roju prati okkartho kanisam ganta aina gadipedi andartho 89 mandi tho that means one hour every day at least with one of the children alone instructing ante roju ki kanisam okka ganta okkartho వ్యక్తిగతంగా గడిపేది వాళ్లకు బోధిస్తూ ఉండేది ఉపదేశిస్తూ ఉండేది యునో మెనీ ఆఫ్ ద హిమ్స్ వి సింగ్ ఆర్ రిటన్ బై జాన్ వెస్లీస్ బ్రదర్ చార్ల్స్ వెస్లీ హు రోట్ అబౌట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ హిమ్స్ మనం పాడే అనేక ఇంగ్లీష్ పాటలు జాన్ వెస్లీ తమ్ముడైన చార్లెస్ వెస్లీ రాశాడు కొన్ని వేల ఇంగ్లీష్ పాటలు ఆయన రాశాడు సమ్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ హిమ్స్ కొన్ని అద్భుతమైన పాటలు ఆయన రాశాడు షీ డిడ్ మోర్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ దోస్ టు బాయ్స్ దెన్ ఆల్ ది ఆర్మీస్ అండ్ పార్లమెంట్స్ అండ్ ఎవరీబడీ ఎల్స్ ఆమె ఆ ఇద్దరు సహోదరుల్ని ఇచ్చి ఇంగ్లాండ్ కి ఎంతో గొప్ప సేవ చేసింది అనేక మంది సైన్యం కంటే పార్లమెంట్ కంటే కూడా ఫ్రాన్స్ లో ఎటువంటి తిరుగుబాటు వచ్చిందో ఆ విధంగా జాన్ వెస్లీ ఇంగ్లాండ్ ను రక్షించాడు ఫ్రాన్స్ లో రాజు లేడు ఎందుకంటే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి రాజుని క్రిందకు దించారు ఆ తర్వాత ప్రజలే పరిపాలించారు ఆ విధంగా రిపబ్లిక్ గా మారింది బట్ ఇంగ్లాండ్ కుడ్ హవ్ ఫేస్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ విత్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కిల్డ్ ఇంగ్లాండ్ లో కూడా అలాంటి విప్లవం వచ్చి ఉండేది దాని ద్వారా ఎన్నో వేల మంది చంపబడే వాళ్ళే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జాన్ వెస్లీ ఇన్ చార్ల్స్ వెస్లీ టు మెన్ హు టర్న్డ్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు క్రైస్ట్ జాన్ వెస్లీ మరియు ఆయన సహోదరుడైన చార్లెస్ వెస్లీ అనేక వేల మందిని క్రీస్తు వైపుకు తిప్పారు ఆశ్చర్యము తన భర్త బాధ్యత లేని ఒక బోధకుడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆంగ్లికన్ బోధకుడుగా ఉన్నాడు ఆమె తన పిల్లలను దైవ భక్తిలో పెంచింది Timothy vale Timothy's father was a Greek businessman who obviously didn't have much time for God or for his son Timothy yokka tandri Greek desasthu daina vyaparasthudu kabatti ayanaku devun kosam samayam ledhu tana kumarini kosam kuda samayam ledhu So his mother took up that responsibility and praised an apostle Kani tana talli aa baajyatha teesukoni oka apostulni ga tayar chesindi Imagine a woman single handedly raising an apostle ఒకసారి ఊహించుకోండి స్త్రీ ఒక్కటే ఒక అపోస్తులుడిని పెంచింది పౌలు ఈ ఇరవై సంవత్సరాల వయసున్న యవనస్తుడైన తిమోతిని చూసి ఈ వ్యక్తి నా బృందంలో ఉండాలనుకున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలు తిమోతి మీద తన తల్లి చేసిన పని ఎంత ప్రశంసనీయమో కదా Imagine if you could raise a son that by the time he comes to the age of 20 the apostle Paul could look at him and say I want him on my team. మీరు ఒకసారి ఊహించుకోండి మీ కుమారుణ్ణి మీరు 20 సంవత్సరాలు పెంచిన తర్వాత ఆ కుమారుణ్ణి అపోస్తులైన పౌలు చూసి ఈ వ్యక్తి నా బృందంలో ఉండాలి అని కోరుకుంటే. That would be the greatest honor any of you mothers could get. ఏ తల్లి అయినా పొందదగిన అత్యంత గొప్ప గౌరవం అది. And it can be done if you say Lord give me wisdom. ప్రభు నాకు జ్ఞానాన్ని దయచేయండి అంటే మీరు కూడా ఆ విధంగా చేయగలరు హెల్ప్ మీ ప్రభు సహాయం చేయండి డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ హస్బెండ్ దట్ హీస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ యువర్ వైఫ్ దట్ షీ ఇస్ నాట్ ఇంట
ఆయనకు ఆసక్తి లేదని నీ భర్తను నిందించవద్దు లేక ఆమెకు ఆసక్తి లేదని నీ భార్యను నిందించవద్దు ఒక్కరే ఆ పని చేయవచ్చు మామూలుగా అయితే ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు దైవభక్తి కలిగిన సంతతిని పెంచే విషయంలో మనకెంతో బాధ్యత ఉంది ఆ విధంగా వారి యొక్క తరంలో సాతాన్ని సిగ్గుపరిచే విధంగా you know in the old testament all the israelites they would celebrate the passover and even today once a year patane bandhalo manam chusinatlayite israel andaru kuda pascha pandagana aacharistu untaru ippudu kuda vallu samacharaniki okka sari aacharistu untaru and it is a formality adu oka aacharamu they would sit at the passover and the son had to ask the father formally vallu pascha pandagalo kurchunappudu vallu aacharam koddi kumarudu tandrini ee vidhanga adagali dad What is the meaning of this Passover? Nanna, enti pascha pandak ardham enti? The Lord told them, son must ask this question. Prabhu cheppadu, kumarudi prashna adagalani? And the father had to explain, well son, our ancestors were in Egypt and the Lord delivered them by a mighty hand. Kumaruda, mana pitarlu, aiguptulu unde vallu, tana balamayana asthamu dvara, varini devudu vidi pinchadu. Generation after generation. Taramalu vembadi taramalu. They didn't have a Bible those days. A rojullo vallaku Bible ledu. but the truth of what god did for them was passed on from generation to generation till today devudu valaku edaithe chesado aa satyanni taramulu tarvata taramulu ee roju kuda vallu aa vidhanga cheptu untaru we need to teach our children mana pillalaku manam bodhinchali i have told parents whenever you experience a little miracle in your home nenu talidandluku ee vidhanga cheptanu mee grahamulo eppudaina meer oka chinna adbhutanni anubhavinchina kuda you know some amazing answer to prayer prarthana kochina adbhutamaina jawabu you must make a little record of it somewhere in a notebook or if you have a computer preferably in a folder in the computer mere ekkadaina raaskovali oka notes lo kaani leka computer lo aithe oka pratyekamaina folder pettochu maybe a little miraculous healing bahusha adi ento adbhutamaina swasthata indochu or some supernatural deliverance from an accident లేక ఒక ప్రమాదం నుండి మానవాతీతమైన విడుదల అయ్యండొచ్చు ఆర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ వేర్ గాడ్ ఇంటర్వీన్డ్ లేక ఏదో ఒక విషయంలో దేవుడు కలుగ చేసుకున్న సందర్భము మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ వాటిని రాసి పెట్టుకో యు డోంట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఎవరీ డే మేబీ వన్స్ అ మంత్ ప్రతి రోజు నువ్వు రాయాల్సిన పని లేదు బహుశా నెలకు ఒకసారి అయ్యండొచ్చు ఆ విధంగా అండ్ అట్ ద 20 అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 20 ఇయర్స్ మేబీ యు హావ్ అ లిటిల్ బుక్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత బహుశా నీ దగ్గర ఒక పుస్తకం అవుతుంది అది మేబీ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పేజెస్ బహుశా ఒక పదిహేను ఇరవై పేజీలు అయ్యుండొచ్చు మా కుటుంబంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు అండ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ బుక్ టు యువర్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ సన్ ఆర్ డాటర్ యాజ్ అ లెగసీ నీ ఇరవై సంవత్సరాల కుమారునికో లేక కుమార్తెకో ఆ పుస్తకాన్ని ఇవ్వగలిగినట్లయితే అది నీవు ఇచ్చే వారసత్వము సే హియర్ మై సన్ మై గర్ల్ something for you to read of what happened from the time you were a baby what god did in our home na priya kumaruda leka kumartha nivu chinna ga unnappatu nundi mana grahamulo devudu chesina adbhutalu ego not just what happened to her but with all her siblings kevalam ataniko aamiko jarigindi maatrame kaadu tana sahodarulaku mari sahodariyulaku jarigini kuda so that when she gets married or he gets married and has a home he's got a inheritance of his hurt from his parents kabatti ఆమె గాని అతడు గాని వివాహం చేసుకున్నాక వాళ్ల కుటుంబాలు వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్నాక వాళ్ల తల్లిదండ్రుల నుండి వాళ్ళు పొందే వారసత్వం ఇదే గాడ్స్ మిరాక్యులస్ ఇంటర్వెన్షన్ కెన్ స్ట్రెంగ్తన్ హిస్ ఫేత్ దేవుడు అద్భుతంగా కలుగు చేసుకున్న విధానాన్ని బట్టి అతని యొక్క విశ్వాసం బలపరచబడుతుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ టు డూ ఇది ఎంతో మంచి పని చేయటానికి ఐ హావ్ ఎన్కరేజ్ పీపుల్ టు డూ దట్ ఆ విధంగా చేయాలని నేను ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తుంటాను You know there's a little book of mine there called the day of small beginnings which refers to little little incidents in my past life. కార్యములు అల్పముల ఇన్న కాలములు అనే ఒక చిన్న పుస్తకం నాది ఉంది నా ఆరంభ జీవితంలో జరిగిన చిన్న చిన్న సంఘటనలు అందులో ఉంటాయి. I never planned to write that book but we have a Malayalam language church which is publishing a magazine and they repeatedly asked me if I could write a small little article every month concerning some little incident in my past life. 
నాకు ఆ పుస్తకం రాయాలనేటువంటి ఉద్దేశం లేదు కానీ ఒక మలయాళ సంఘం మలయాళ మాసపత్రిక ప్రచురిస్తూ ఉండేది ఆ పత్రికలో ప్రచురించటానికి నా జీవితంలో జరిగిన ఒక్కొక్క సంఘటనను నెలకు ఒక ఆర్టికల్ రాయమని వాళ్ళు అడిగారు ఆ విధంగా రాస్తూ వచ్చాను ఆ విధంగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు నలభై ఎనిమిది ఆర్టికల్స్ నేను రాయవలసి వచ్చింది ఆ తర్వాత అది ఒక పుస్తకంగా ముద్రించబడింది I saw at that time it was such a job to recollect what happened because I had made no record of it. అప్పుడు నాకు అనిపించింది అది ఎంత కష్టమో నేను అనేక విషయాలు రాసి పెట్టుకోలేదు ఆ విధంగా వాటిని మరలా గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం ఎంతో కష్టంగా అనిపించింది. I am sure there are a lot of things I had to leave out. అయినా కూడా అనేక విషయాలు నేను విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది. And that's when I began to think boy if I had just made a little record of just one small paragraph I could look back on it and I could pass it on to my children and say this is what God did for me your dad when I was small when I was young అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయా సంఘటనలో కొద్దిగానైనా సరే నేను రాసి పెట్టుకుంటే బాగుండేది ఎందుకంటే అవి నేను నా పిల్లలకి ఇచ్చి ఇదిగో చూడండి దేవుడు నీ తండ్రి పట్ల చేసిన కార్యాలు నీ తండ్రి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేశాడని చెప్పుండేవాడును what an inheritance to pass on to our children mana pillalaku manam ivataniki idi enta goppa swasthyamo kada take take my word seriously my brothers and sisters and na priya sahodarlara sahodrilara na matalnu teevaranga teeskondi we live in a world which is saturated with unbelief in god devunu meeda apanamakam tho nindi unna lokamlo manam jeevisthunnam which doesn't believe in a miracle working god adbhutalu chese devunni ee lokam nammatledu and we need to train children who will believe mana pillalu devunni namme tattluga manamu tarfidine vali there is a god in heaven who is intensely interested in our affairs on earth bhoomi meeda mana vyavaharallo jokin cheskotaniki parlokam undunna devudu ento aasi kaligi unnadu let's pray prarthan cheskundam heavenly father parlokam undunna maa tandri help us to be better parents and to be better husbands and wives ప్రభావ మేము శ్రేష్టమైన తల్లిదండ్రులుగాను మరియు శ్రేష్టమైన భార్యగాను భర్తగాను ఉండినట్లు సహాయం చేయండి ప్రభు ఈ భూమి మీద మీ రాజ్యమును బయలుపరిచేదిగా మా గృహం ఉండనివ్వండి ప్రేయస్ నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్